para poder garantizar que los salvadoreños por fin vivieran en paz y en seguridad. Y es así pues con todas las estrategias del plan control territorial y todas las acciones que el gobierno del presidente Nayib Bukele realizó, pues hemos logrado ser el país más seguro de América Latina. Y lo podemos ver, el, el, sol, solo el año 2023, pues cerramos con los números más bajos en homicidios de toda la historia de El Salvador. Y eso no es poca cosa. Hoy los salvadoreños pueden salir de mañana, de tarde, de noche, de madrugada. Podemos ver las plazas públicas totalmente llenas, como el Centro Histórico, por ejemplo. La biblioteca la podemos ver a las 2 de la mañana con muchas personas que están visitando este lugar. Hoy, pues, no vemos como pasaba antes, que casi todos los días... Mataban un conductor del transporte público y, y habían problemas incluso para, para transportar las unidades porque lamentablemente pues por la extorsión y por diferentes motivos pues, que, que, que se sufría por la violencia pasaban todo este tipo de problemas. Y pues bueno, como parte pues del avance de las sociedades vamos viendo cómo los salvadoreños pues empiezan a hacer eh, turismo interno y lo hemos visto en diferentes sectores. Es más, en, en la Plaza El Calvario, por ejemplo construimos eh, en el sector de la iglesia del Calvario, construimos dos nuevas plazas. Solo las terminamos y pues las plazas ya estaban llenas, porque nuestro país a lo largo del tiempo también ha carecido de espacios públicos. De igual manera, pues se trabajó en El Salvador del Mundo, y lo podemos ver prácticamente todas las noches lleno el sector por diferentes familias que están disfrutando. Y lo vimos en el mes de octubre, lo vimos en el mes de noviembre, y lo vimos en el mes de diciembre, y ahora pues en enero las familias pues siguen llegando. Recientemente terminamos un parque público también en el sector de San Juan Opico y de igual manera las familias salvadoreñas están visitando ese lugar y lo podemos ver hasta la una o dos de la mañana eh, eh, donde muchas familias del sector de la libertad pues están visitando ese sector. Solo se terminó y ya estaba llena la plaza. Ahora pues vamos a iniciar con la construcción de un nuevo espacio público en este sector para que todos los salvadoreños pues puedan disfrutar de él. Un espacio público que va a ser de calidad. Acá pues vamos a hacer una interconexión con el, 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 el espacio del Parque Bicentenario. Es decir, vamos a conectar este espacio público con el Parque Bicentenario eh, para que pues las familias puedan eh, visitar este sector. ¿Qué intervenciones vamos a hacer? Pues vamos a construir un circuito ciclopeatonal de 2.5 kilómetros aproximadamente conectando... Eh, la calle de la mascota y el bulevar Merliot vamos a hacer eh, un espacio para que los salvadoreños pues, puedan disfrutar eh, en todo este sector eh, esto pues incluye iluminación eh, subterránea eh, también pues un espacio eh, en, en, por, por estas zonas aledañas pues va a haber un espacio de comercio también para que los salvadoreños pues, puedan venir eh, hay algunas plataformas peatonales que también se van a construir en el sector de igual manera fuentes, entre otro tipo de obras, eh, anfiteatro, también va a haber un pequeño anfiteatro con cine eh, incluido para que los salvadoreños pues, puedan venir y puedan disfrutar de este nuevo espacio con el cual pues van a contar todos los salvadoreños. Pero bien, este pues es un proyecto más que nosotros en este momento pues estamos, estamos iniciando eh, como parte pues de la nueva paz, de la nueva seguridad que ahora pues viven todos los salvadoreños eh, y el cual pues ahora vamos a construir un espacio de calidad. Este espacio pues nadie lo visitaba, era un monumento a la corrupción. Entonces hoy le vamos a decir adiós a esos monumentos de robo, es de, decir incluso una muñeca que está por aquí costó un poco más de un millón de dólares, solo la muñeca, que incluso el, el mismo artista... Dijo que era un y en palabras textuales dijo, el monumento es tosco, lleno de rigidez y tiene defectos de anatomía y de, y de proporción. Y no solo dijo eso, sino que también dijo que como artista se sentía irrespetado y que ese objeto pues no reflejaba la propuesta. De hecho había otra propuesta con, con, con diferente a la que al final se terminó haciendo. Pero bien... Ahora pues vamos a tener un espacio público de calidad donde ahora sí van a visitar los salvadoreños y donde ahora sí van a disfrutar con esta nueva paz que ahora pues estamos viviendo todos. Muchas gracias.
Gracias, ministro, por esa información. Vamos a dar paso al espacio de las preguntas de periodistas y le damos el micrófono a Luz Muñoz, Canal 10. Sí, buenos días, ministro. Eh, recuerdo en una conferencia el ministro, eh, perdón, el presidente de la República, Nayib Bukele, pues había también ordenado derribar este monumento justamente porque él hacía referencia a lo que usted ya nos mencionaba. En este caso, ministro, ¿cuál será el beneficio también que obtendrá la población al poder obtener ya este nuevo espacio público y también de qué manera ustedes buscan garantizar que la población pueda también seguir generando estos espacios y obteniendo los espacios de transformación que ustedes también como Ministerio de Obras Públicas le han aportado a la población. Sí, bueno, yo quiero mencionar algo y es que nuestro país a lo largo de la historia pues ha carecido de espacios públicos. Bueno, hasta que el, que el presidente Nayib Bukele en su momento que cuando era alcalde pues él revitalizó y, y reordenó parte del centro histórico. Y es ahí, pues, uno de los pocos espacios públicos que ahora pues podemos ver a todos los salvadoreños disfrutando. Pero antes, de alguna manera, también era complicado. Es decir, las personas no podían salir en horario nocturno por tema de las pandillas. Es decir, llegaban a su casa, les cobraban por entrar al pasaje. Eh, corrían el riesgo de poder ser asesinados incluso, ¿verdad?, eh, si se movían de una colonia a otra, entre otro tipo de problemas que trajo pues la delincuencia. Entonces también el presidente trabajó en ese tema. Y es ahora que los salvadoreños pues pueden disfrutar de las plazas públicas a cualquier hora. Y podemos ver en el centro histórico personas a la una, dos, tres, cuatro de la mañana y pues recorren el, el, el lugar sin ningún problema, con paz y seguridad. Y pues bien, eh, podemos ver también los números con los cuales cerramos el año 2023, el, el país más seguro de América Latina, según los datos de homicidios eh, que, que, que tuvimos. Gracias a Dios, pues esa situación ha cambiado. Entonces, es decir, como parte pues, del avance de las sociedades, también tenemos que ir trabajando en, otra, en otras cosas. Uno de ellos pues, son los espacios públicos, espacios culturales, como los cubos, por ejemplo, que se han trabajado en diferentes lugares. De hecho, nosotros llevamos, eh, en este mes de enero vamos a licitar 10 cubos, 10 espacios eh, culturales para que los salvadoreños puedan disfrutar en diferentes partes de nuestro país. Eh, pero también pues, eh, vamos a construir nuevos espacios públicos. Por ejemplo, uno en el sector de San Jacinto, vamos a construir un espacio público en esta zona, acabamos de terminar un espacio público en San Juan o Pico y ya las familias salvadoreñas están disfrutando del lugar. Eh, terminamos dos plazas eh, nuevas en el sector de la iglesia El Calvario y ya los salvadoreños también están disfrutando de esos nuevos sitios. Eh, se remozaron las plazas del centro histórico, se remodeló el boquerón, los salvadoreños ya están disfrutando del, del boquerón, de, 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 la, de, la, de la renovación que se hizo en el lugar. Se renovó el Salvador del Mundo, los salvadoreños ya están disfrutando del lugar. Se renovó también parte del Cerro Verde, el Parque Natural Cerro Verde, se hizo un mirador que tiene dos vistas, una hacia el volcán y otra pues hacia el lago de Coatepeque, también los salvadoreños ya pueden disfrutar.